Bem-vindos a mais um programa Fitness Transforma. Eu sou Jô Guimarães, especialista em exercício físico com mais de 25 anos de experiência. Ao longo da minha carreira, pude acompanhar a transformação de vida de muitas pessoas, tanto na prática constante de, do exercício físico, como num estilo de vida muito mais saudável. E por isso eu e a TV Nosso Povo decidimos criar esse programa para compartilhar com você dicas sobre saúde, exercício físico, boa alimentação, moda, beleza, autoestima, enfim, tudo relacionado ao nosso estar bem. E aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe da TV Nosso Povo que tem feito esse trabalho maravilhoso, compartilhando essas informações tão preciosas que com certeza tem agregado na vida de tantas famílias. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, as pessoas, as empresas que vêm colaborar, colaborando né, com esse trabalho maravilhoso da TV Nosso Povo. Paula Móveis, Decorando, Espaço Fashion Let, é, aqui o nome Franciele Medeiros Leste Design, Midiana Nunes, naturóloga, sabor e saúde e ótica Nani. Aí ah, Servicom também, gente. A Servicom aí que tem feito um papel super bacana aqui né, na TV Nosso Povo. Nosso, agrade... nosso agradecimento, porque através dessas empresas a gente tem conseguido impulsionar para que realmente essas informações, né? Elas possam ser levadas aí dessa maneira tão preciosa como a gente já conversou aqui. Enfim, gente, e hoje o nosso assunto é uma pauta muito interessante que vai agregar valores para todos nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da saúde espiritual dos nossos filhos. Todos nós aqui né, já sabemos, inclusive a gente já vem compartilhando através de outros programas, sobre a importância do nosso alimento é, espiritual, a importância da nossa saúde mental. E quando a gente pode fazer esse papel tão importante, desde cedo, quando temos o privilégio de, de desde cedo, né, implantar essa educação espiritual na vida dos nossos filhos, nós estamos colaborando, com certeza, com a construção de um mundo me melhor, de pessoas de valores, de pessoas com caráter único. E é desse tema, em especial, que eu tenho a honra de trazer aqui para conversar, fazer um bate-papo sobre isso, esse casal maravilhoso, que é o Alessandro Reis e a Michele Reis, pessoas que fazem parte da minha caminhada, da minha trajetória. Bem-vindos, queridos. Obrigado, Jô. Obrigado pelo convite. É, me sinto privilegiado de estar dividindo tela aqui, Michele e eu dividindo tela contigo, para falar de um assunto tão importante para as nossas vidas, mas também por ver você... É, tão dedicada a espalhar a saúde completa, né? Que é no espírito e no corpo. Então, parabéns, viu, Jô? Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que tu tem feito. Pra gente também é um grande motivo de alegria. É verdade, Jô. Te agradecemos mesmo pelo convite. Nossa, gente, a honra é toda nossa. E eu já quero aqui agradecer em nome da TV Nosso Povo por vocês disponibilizarem né, esse tempo para estar aqui juntinho. E a gente que trabalha com essa rede maravilhosa também de mulheres aqui, né? Distribuindo esse exercício físico e essa importância desse alimento espiritual, com certeza vai ser uma benção demais, né? Gente, muito bem. Tem aí uma frase muito popular que diz assim, mais ou menos, né? É, Me digas com quem andas que eu te direi quem és. Não é assim, mais ou menos, aí que a gente conhece essa frase? Eu quero dizer para vocês que esse casal aí maravilhoso, eles fazem parte dessa minha caminhada, né? E com essas pessoas de valores, eu tenho agregado muita coisa aí perante a minha família, perante a educação dos meus filhos, até inclusive no meu trabalho, né? E falando justamente é, sobre agregar valores para a família, sobre esse plano de 
Deus, esse propósito de Deus, Alessandro. Eu queria que tu abrisse a pauta da noite falando dessa importância aí sobre família e os nossos propósitos. Jô, é... eu, eu antes de conhecer a Cristo, eu já tinha uma inclinação grande a, a constituir família, né? Acredito que por influência da minha própria família, do meu pai, é, eu sou o oitavo filho do meu pai, filho mais novo de oito irmãos, uma família grande, é, então sempre tive essa inclinação, mas depois que eu conheci a Cristo em final dos anos 90, eu adolescente, assim, no início da adolescência, é, eu entendi o valor que a família tem para Deus, né? e, e estudando a, a, a Bíblia, conhecendo o caráter de Deus, né? Deus é pai, ele tem filho, então ele tem uma predileção especial é, com a família, né? E para nós, pra, hoje vivendo casado, tendo filhos, né? Eu, Michelle e eu, nós temos dois filhos, que é o Benício com nove anos e a Bianca com quatro anos. É, para nós é o auge da vida, poder viver em família, o casamento, os filhos e servir ao Senhor em família. Então, nós temos o, o, a família como um fundamento muito importante. Né? Alguém já disse que o principal ministério de um casal é a família. E nós acreditamos nisso. E estamos tentando viver intensamente isso cada dia. Muito legal, gente. E essa base de tudo, né? esse espelho da família que realmente vai fazer a diferença nos nossos filhos. A gente tem aí Muita coisa legal para a gente falar. E agora já direcionando para esse assunto, né? Que é essa saúde espiritual é, na vida dos filhos. Quando eles são pequenos, inclusive vocês, né? Que tem eles pequenos ainda, né? Como é que uma família pode já introduzir essa educação é, espiritual na vida dos filhos, Alessandro? Como é que vocês fazem com o Benício, com a Bianca? Como é que vocês podem deixar essas dicas para essas famílias? Legal, Jô. É, bom, eu vou, eu vou falar um pouquinho, a Michelle complementa. E aí vice-versa. Bom, primeiro, para nós, é, falar de criação de filhos pequenos é uma coisa que é, é muito boa, mas a gente sabe que o nosso desafio ainda não está completo. Né? Esse desafio vai ser completo quando os nossos filhos estiverem grandes, né? Mas nós já entendemos um, um fundamento importante. É, criar filhos é uma responsabilidade que Deus deu para os pais. Né? É, eu acho que a, a, o, o, o princípio da criação de filhos é, com uma espiritualidade dedicada a Deus é entender que Deus nos deu uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de criar filhos. Né? E, inclusive, há um versículo em Deuteronômio que ilustra muito bem é, essa questão. Então, acho que o, o fundamental é entender isso. Que quem é pai e mãe recebeu de Deus uma missão. E essa missão é criar seus filhos de volta para o Senhor. Né? Deus dá os filhos. É, a gente acha que... que é, bom, nós fazemos os filhos, obviamente. Mas quem, quem gera é, o filho no útero da mãe é, é o Senhor. Então, Deus nos dá filhos para a gente devolver para ele. E essa é a nossa missão como pais. É uma missão muito grande e isso deve ser é, motivo de encararmos essa missão como o principal chamado de um casal. Um casal foi chamado, acima de tudo, para criar seus filhos. Né? Isso. E assim, é uma coisa que a gente fala muito é a questão do exemplo, né? Porque a criança, desde pequenininha... Ela tá absorvendo tudo que ela vê, tudo que ela é, convive ali, né, ao redor dela. Então, é muito importante, né, fundamental o exemplo dos pais. Aquilo que a gente quer que a criança faça, a gente precisa praticar. Então, não adianta a gente querer, por exemplo, falar para a criança, olha, você precisa é, fazer isso, você precisa estudar a Bíblia, você precisa... É, orar, se ela não vê isso dentro de casa, né? Então, a gente bate nessa tecla do exemplo de, de 
a, pessoa, a criança aprender vendo né, a, a prática que ela vê ali dentro de casa, aquilo que ela convive, né, é o que ela vai praticar, que vai ser algo natural para ela. Ela está convivendo com aquilo, então ela vai reproduzir conforme o que ela aprende, não só aquela questão que muitos falam, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É. Isso não dá certo, né? A gente tem que realmente ser exemplo para os nossos filhos, ser um, um modelo que eles vão é, se espelhar e vão reproduzir. É exatamente por aí. A gente tem conversado muito, inclusive nos nossos grupos, né? Quando a gente tenta é, mostrar aí, como a, como a Jo chama carinhosamente para as nossas guerreiras, né? Quando elas colocam uhum. exercício físico em prática, boa alimentação. Então, os filhos estão já observando esse caminho. Que quando a gente começa uma mudança, por exemplo, na nossa alimentação, a própria família começa a se beneficiar. Né? Então, muitas vezes, o hábito, o hábito é que vai gerar essa consequência. Quanto mais cedo, melhor. Né? Como a gente vai colocar nos filhos essa vontade de, de, de ter o hábito de ter uma alimentação saudável, de comer saladas, de, tudo, de comer tudo próprio natural, se os próprios pais não são o espelho disso, né? Então, essa, essa ideia dessa prática do conceito, da troca do amor, né? dessa rotina, vamos falar um pouquinho sobre rotina, porque criança precisa também muito da rotina, é assim que eles vão se condicionando. Eu levo muito para para a prática do exercício físico, né? Para a gente exercitar aquele músculo, ele tem que se condicionar fazendo aquilo repetidas vezes. Na educação é assim, né? O Alessandro tem... Eu estava vendo é uma pesquisa que foi feita é, no Canadá, numa universidade do Canadá, com mais ou menos 320 crianças, né? E essas crianças, as crianças que tiveram uma base sólida na educação espiritual, foram as crianças que mais se sobressaíram no fator segurança, alegria, felicidade, né? Então, essa formação do caráter, como é importante, se os pais soubessem dessa ferramenta poderosa para começar desde já, né? isso tudo faz realmente essa diferença na vida dos filhos, né? A gente estava vendo é, que realmente tem aí, é uma pesquisa mesmo, parece que até os 13 anos é, tem essa questão realmente da formação aí é, do caráter e de você, é, de você poder passar mesmo para o seu filho, né, para os seus filhos, aquilo que você quer, né, aquilo que você deseja para eles ali, para eles... É, crescerem, para eles se formarem e, e serem pessoas né, boas, pessoas de caráter que a gente deseja para os nossos filhos. Então, parece que tem essa questão, né? Até um certo, uma certa idade, isso é, é mais possível, né? A gente moldar na criança, no filho, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas, é, às vezes, vai ter alguém aqui assistindo que vai falar, e agora? Eu já perdi a chance, né? Eu, meu filho já é adolescente, já é jovem, então, como é que vai fazer, né? Mas não, assim, a, a gente que serve a Deus, né? A, a gente sempre tem a, a nossa esperança renovada a cada dia. E há uma questão muito importante é que a gente acredita no poder de Deus, na oração. Então, a gente pode se apegar a isso, né? Às vezes, o teu filho não tá bem, não tá seguindo por caminhos que você gostaria, que você imaginou para ele, projetou para ele. Pode acontecer, né? Muito comum. Então, a gente precisa se apegar no Senhor, né? Se apegar a Deus e realmente crer na oração, orar sempre por eles. A oração é muito, muito eficaz mesmo. E pais que oram, né? É, isso é, tem muito poder né? na vida dos nossos filhos. Pais que oram, que cobrem é, a vida dos filhos de oração, faz muita diferença, faz toda diferença né? na vida dos filhos. É, a gente percebe, Ju, que até os 13 anos de idade, é, os pais são as pessoas que mais exercem influência 
nos, na vida dos filhos. Né? É natural, quando eu penso em mim, menino, é, antes dos 13 anos, eu realmente, né, a gente observa o pai e a mãe, principalmente o pai, para o menino, o pai é uma referência muito forte, né? Então a gente geralmente vai torcer para o time de futebol do pai, a gente vai se vestir como ele, a gente, se ele gosta de arte marcial, a gente vai gostar também, né? Eu lembro de, de, de assistir com meu pai é, o Mike Tyson lutando boxe. É, já estou já revelando aqui que, eu, que minha infância já passou faz tempo, né? Mas é, eu noto isso hoje com o Benício, né? O Benício, meu filho, nove anos, me observa, observa a mãe, a Bianca também, e muitas coisas que eu faço, ele faz também, quer fazer coisas até assim, ah, eu quero... É, caminhar, eu, às vezes eu saio para caminhar ele quer caminhar junto né? eu, o, alguma atividade que eu faço é, ele faz também, então eu já, já perguntei para ele, você vai querer fazer o que da vida meu filho? Ah, eu quero ser jornalista aí eu pensei, falei para ele não, não, tem, vamos tentar alguma coisa melhor <risos> mas a gente exerce uma carga de influência muito grande Olha só, como então se os nossos filhos gente, vão olhar pra gente é ver o que, que a gente é né? apaixonar Exatamente, eles vão olhar para nós, vão ver quais são as nossas paixões e observando as nossas paixões, é, eles vão absorver também aquilo que a gente ama. Muito bem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é essa rotina das crianças, né? E ouvindo o Alessandro outro dia e a gente viu né, aquele poder fantástico, aquilo que, que, que foi feito, que foi compartilhado. Eu queria que tu compartilhasse, que as pessoas pudessem é, ter a oportunidade também de ouvir como vocês fazem com eles, né? qual é a hora de estudo, como é que funciona, como é que vocês colocam. Né? Aquilo foi tremendo demais, queria que tu colocasse isso aí, Alessandro. Sim. Não, João, eu, eu entendo que é muito importante para a criança encontrar na sua casa um padrão. Né? Elas estão aprendendo, então os padrões são fundamentais. Isso desde o início da alfabetização, as crianças vão sempre é, aprender através dos padrões. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, é... o que, que eu tenho que, como é que eu vou incutir na cabeça dos meus filhos aquilo que eu creio? Né? Então, a primeira coisa, vou até reiterar o que eu já disse, né? O, o, o... Todo mundo aprende por observação, no, no, em primeira instância, no primeiro momento. E os nossos filhos vão observar o que a gente faz. Né? Então, eu, é, eu amo a palavra de Deus, então eu, eu a estudo. Eu, eu, eu costumo dizer né, para vocês, é, eu costumo dizer, estudem a Bíblia, mais do que leiam a Bíblia. Né? Eu acho que é importante ter uma leitura corrida da Bíblia, mas estudar a Bíblia é fundamental, porque é a maneira de conhecer o Senhor profundamente, os detalhes, é, a natureza, o caráter de Deus. Então, uma das coisas que o Benício mais me vê fazendo aqui é estudar. Né? É estar com, com a Bíblia aberta, livros e tudo mais e eu estabeleci para ele uma rotina de ele faz as atividades da escola agora é... por conta da pandemia fazendo essas atividades em casa e na sequência ele vai fazer o seu devocional bíblico né mas não é só uma leiturinha para ele é uma bíblia mesmo uma... eu uso para ele a nova nova tradução na linguagem de hoje é... e ele usa essa bíblia e todos os dias ele vai pegar um trecho ali é... e vai ter que responder a três perguntas né o que quem e por quê? E é óbvio, né, Jô? É, criança é criança em, em qualquer endereço. Né? Criança não gosta muito de metodologia, de, de coisas sistemáticas. Mas é, mesmo ele não gostando, ele tem que fazer, não tem jeito. Então, é, todos os dias ele tem que fazer essa, essa atividade é, e depois eu vou conferir. Então, às vezes eu passo alguns dias sem olhar, mas a maioria dos dias eu olho e em muitos dias eu converso com ele sobre. Né? E faço isso porque ele sempre vai procurar a resposta mais fácil, é o raciocínio mais lógico E eu tento tentar trabalhar o raciocínio dele para que ele consiga ouvir a voz do Senhor através daquilo que ele está lendo né? Hoje mesmo ele ele estava lendo sobre o, o, o Evangelho de Lucas no momento em que Jesus foi para o deserto Ser tentado por Satanás, 40 dias, né? onde o Senhor também estava em jejum 
É, ele já terminou, ele terminou recentemente o livro de Marcos e agora está no Evangelho de Lucas. É, e aí ele estava, é, ele veio espontaneamente hoje conversar comigo sobre o assunto. E eu achei, gostei muito, porque partiu dele espo, com espontaneidade. E aí ele veio dizer, né, pai? Olha, pai, eu respondi o porquê. Você quer saber? Me pergunta o porquê, pai. Aí eu <risos> falei, por quê, meu filho? Que, por, como é que, que aconteceu? Não, porque Jesus estava no deserto, o diabo estava tentando ele. Eu falei, pô, e, e aí, como é que Jesus resolveu essa situação? Ele falou, não, ele resolveu essa situação resistindo às tentações. Aí eu falei, poxa, que legal. E como é que ele resistiu às, às tentações? O que, que ele usou para resistir às tentações? É, aí ele me disse, ó, ele usou a Bíblia, ele usou as Escrituras Sagradas. Então, assim, foi uma conversa simples, básica, mas ele está com, começando a desenvolver um raciocínio que é maravilhoso, que é a, um relacionamento com a Palavra de Deus, é, que foi a forma que o Senhor determinou para que nós o conhecêssemos com maior profundidade, além, obviamente, da oração e tudo mais. Né? Esses dias também, Jô, ele me procurou dizendo o seguinte, ó oh, pai, eu acho que eu vou começar também a ter um tempo de oração é, todo dia, igual a você e a mãe. É, vai ser bom, né, pai? Eu falei, vai, vai ser bom. Né? Agora, obviamente, Jô, tem dia que ele não está afim, tem dia que eu tenho que perguntar, e aí, estudou a Bíblia? Ah, eu vou estudar, né? E aí ele vai <risos> fazer, ter, ter, geralmente... Nesses dias, querer fazer de qualquer jeito, mas aí eu tenho que estar em cima. É, eu acho que a perseverança, nesse momento, ela é muito importante, porque a gente vive dias de muita impaciência. Então, às vezes, nós vamos querer que os nossos filhos absorvam rápido, façam ganho. Eles não vão ter... É essa continuidade, se a gente não exercer como pais, perseverança nisso. É isso aí. Eu, a gente separou, inclusive, um texto aqui na Bíblia que fala sobre essa questão é, da palavra, da importância da palavra de Deus, né, da gente passar isso para os nossos filhos, que é fundamental. E está lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo, dos versículos né, 5 até o 8, até o 9, perdão, e fala o seguinte, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então aqui expressa muito bem, né? acho que claramente, a respeito da importância mesmo da palavra de Deus para para a família né, como um todo, e os pais nessa missão de passar para os filhos. Né, converse, né, repita com frequência aos seus filhos, converse a respeito dela. Então, realmente, né, é muito importante, porque a palavra de Deus tem ali tudo que a gente precisa para a nossa vida, para viver bem, é o nosso manual de vida, eu costumo dizer. Né? Se você compra um equipamento, um eletrodoméstico, Sempre vem o um manual ali. Se você seguir certinho o manual, o, o, como é que se diz? o tempo útil né, daquele equipamento, daquele eletrodoméstico, e ele vai durar muito mais, ele, você vai saber usar, e às vezes usar ele até de formas que você não saberia né, da utilidade dele e, é, por completo. Às vezes você acha, ah, só serve para isso aqui. Mas às vezes tem um detalhe ou outro... Então, assim, a, a Bíblia, a Palavra de Deus é como um manual para nós, para a nossa vida, para a gente poder viver bem, para a gente se dar bem em todas as áreas. Então, passar isso para os nossos filhos realmente é uma riqueza que a gente vai estar tá passando para eles, a maior riqueza. Com certeza, muito legal essa ideia. Então, basicamente, só para a Jo entender, é, todos os dias, uma vez ao dia, ele faz a leitura, é isso, Michele? Exatamente, ele faz a leitura de um capítulo, né? Ele lê um capítulo e aí ele vai... Claro, né, Jo, que eu sentei com ele, eu expliquei, eu fiz junto. É... E é o seguinte, é... houve ocasiões em que ele chegou a me corrigir. <risos> Então, essa relação 
é, é muito proveitosa. E proveitosa também na própria alfabetização. Eu, eu tenho certeza, porque assim, a oratória dele com nove anos, a leitura dele é muito boa, é muito, flu, é muito fluida. Né? E como que isso também vai contribuir com a própria educação básica dele? E tem a pequenininha, né? Porque o Benício já é alfabetizado e tudo. Com a Bianca, que ainda tem quatro anos, não é alfabetizada. A gente, de uma forma muito natural, assim, é, tenta passar também algumas coisas para ela. Antes de dormir, ler uma historinha. Eu, eu já falei uma vez também de um aplicativo que tem... Como é que chama mesmo? É, you, it, it, o nome é em inglês, né? You Version. É, mas é bi, uma bíblia para crianças. O app da bíblia para crianças. É, muito bom. Se procurar lá, bíblia para crianças, vai achar. E é muito legal, porque ele tem, inclusive, atividades para fazer no final. É, tudo ali, né, digitalmente, né? E, e as crianças realmente se interessam, porque a história tem interações. Ela toca ali... No, no, no desenho, ele se mexe, e aí tem ali o coelhinho, ela toca nele, ele dá um pulinho. É. Então, é bem atrativo para a criança, sabe? E ali conta de uma forma muito legal as histórias da Bíblia. E no final tem a opção de fazer atividade. No meio ali da história, tem, é, faz pergunta. A criança, se estiver prestando atenção, vai saber responder sim, não... Então, é muito legal. Tem essa maneira também para a criança menorzinha, sabe? Uma coisa, Ju, é, que eu acho interessante é que a gente nunca pode subestimar a capacidade dos nossos filhos de absorver informação. Eles são muito capazes. Né? A própria tecnologia revela isso. Né? A, a Bianca... Você já ouvi a Bianca fazer, mexendo no, no tablet dela, né? De, dela e do, e do Benício? Ela fez uma ação lá que eu não sabia. Então, eles, eles têm uma capacidade gigante de absorver. E, então, é o momento certo para eles absorverem a palavra de Deus, né? Isso, gente. Se a gente já tem essa oportunidade de, desde cedo, levar, introduzir, como a Jo colocou ali, né? Condicionar, isso é muito importante. Nós vamos colocar aqui o nome, ó. Nos comentários, depois tu escreve aqui, Alessandro, o nome do aplicativo para as crianças, Sim. né? Já, já a gente vai correr um pouquinho, falar um pouquinho mais aí é, dessa parte de adolescentes também, né? Sobre... A gente tem até um presente hoje aí, né, Michele? Já, já a gente Sim. vai estar tá aqui divulgando isso. Uhum. Acho que a gente já vai, já vai até dar uma, 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 um gostinho de água na boca aí para a turma. Gente, hoje a gente tem um sorteio para quem está aqui ao vivo. A Michele vai mostrar ali para vocês, ó. Olha lá, fala aí, Michele, o que, que é isso aí? Isso aqui é um livro muito interessante, ó. O nome dele é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. O que acontece quando você ora? É aquilo que a gente estava falando, né? Sobre a oração de uma mãe, de um pai na vida dos filhos, a importância que tem, como isso é realmente assim, tem um valor no reino espiritual muito grande. Então, é um presentão. Verdade. Vamos ver quem que vai ganhar. Então, tá aí, gente. Tem que Daqui ser, um, a pouco tem mais que ser uma mãe que ganha, né? Vai para você uma horinha. Isso! E a gente vai aí colocar aqui para vocês, para quem tá assistindo aqui ao vivo. Ó, e já estão comentando ó, que esse livro é muito bom e a gente ah. precisa, gente, a gente precisa entender. Na criança e na nossa vida, de maneira geral, nós temos é, um tripé fundamental, que é esse desenvolvimento físico, esse desenvolvimento intelectual e esse desenvolvimento espiritual. Nós temos que entender que nós precisamos alimentar esse espírito para que, para que ele cresça em, em verdade, em sabedoria. Tem muitas pessoas, até como o Alessandro muito bem colocou, a Michele, né? que, que existe essa mudança de direção mais tarde, depois. Então, o que é que vai fazer a diferença nessa caminhada? É a maneira como a gente vai se comportar. Eu fiz uma chamada com eles lá hoje, viu, Alessandro? E eu disse que essa live, com certeza, iria edificar também não só a vida dos pais, mas a vida daqueles que muitas pessoas têm como espelho, porque sempre a gente pode estar fazendo algo 
é, em prol do nosso próximo, na colaboração da construção desse mundo melhor. A gente acha que isso só acontece em histórias, mas a gente tem que fazer a nossa parte, dando o nosso melhor, desde a educação do nosso filho agora. Se você tem um filho independ, independente da idade, a gente pode criar novos hábitos através de uma conversa tranquila, através de coisas dentro da nossa família. Gente, e outra coisa muito importante, as crianças percebem o que acontece no nosso meio familiar. Elas estão prestando Verdade. atenção no que os pais fazem, como é, como é que a família reage. Por mais que, que, que se tente né, fazer escondido algumas coisas, circunstâncias ou uma discussão, seja ela qual for, as crianças estão de olho e elas percebem tudo. Então, essa educação aí, como eles colocaram, tem que começar por nós, né? Os pais entender essa importância. Os pais se colocarem no altar desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero aqui dizer para vocês que faz toda a diferença na tua vida familiar, na tua vida dentro do teu trabalho, a maneira como tu decide agir daqui para frente. Ser realmente esse espelho de Jesus nessa tua caminhada, né? Os... os nós somos espelhos dos nossos filhos, mas nós somos o espelho desse nosso Deus querido. Então, levando essa Perfeito. imagem, levando essa condição de vida, criando filhos íntegros, é que vai fazer a diferença. Você pode tirar um tempinho ao longo do, do seu dia. Né? Se é uma criança, olha o aplicativo aí que ele acabou de falar para nós. Né? A criança já está alfabetizada, faz ele ler os trechos da Bíblia, desse manual de vida que só tem coisas boas. Um dia desse, sabe, Alessandra, eu disse para as pessoas, é, gravei um, a gente está fazendo uns vídeos também de, de reflexões para que essa palavra possa ser compartilhada o mais longe possível, tem sempre alguém que precisa ouvir, esse é o nosso papel. Eu já entendi que se as coisas boas acontecem comigo, a única coisa que Deus espera de nós é compartilhar essa verdade para que mais pessoas possam ser beneficiadas, né? Então, verdade. eu colocando isso, eu disse assim, ó, você pode até não gostar do que eu tô falando, falando de um amor, de um Deus todo poderoso, mas você não vai gostar ou vai se afastar de uma pessoa que está tentando ser o melhor todos os dias, uma pessoa que está tentando colocar em prática esse verdadeiro manual da vida. Então é por aí, e a gente tem o caminho, tem o dever como pais, a gente mostrar né? Esse, essas circunstâncias para o nosso filho de um mundo melhor, da construção, da responsabilidade. E eles vão se lembrar disso, Sim. a sementinha é plantada, é regada, e com certeza eles vão se lembrar disso, né? Agora é o seguinte, o... tem umas perguntas que chegaram aqui para a gente que eu acho bem legal. Sim. Vamos lá, Ju, vamos lá. Ok. É... Por exemplo, vocês, né? quem tem filho pequeno ainda falando um pouquinho sobre isso. No momento de choro, de, do... de desobediência, aquele momento da famosa rena, às vezes até <risos> num lugar público, né? Como é que vocês orientam os nossos pais aí que estão nos assistindo para a gente driblar essa situação? É difícil, né? Porque o que a gente espera sempre é, é do criança... filho educado, né? Enfim. É, criança... É... Cuidar de criança é como enriquecer o urânio, né? Pode... De repente ela pode explodir ali e é uma bomba atômica, né? Olha, Ju, eu, eu, eu acho que, que é um caminho... É, mais simples do que as, as pessoas imaginam. Primeira coisa, você, você colocou muito bem, né? É, a família precisa ser um padrão, né? As crianças percebem se o casal está bem, se o casal está fechado, se o casal está caminhando junto, se eles pensam da mesma maneira. Então, eu e a Michelle, nós fechamos um contrato de estar tá juntos, né? Nesse propósito e, e, e juntos entre nós, né? Então, o que, que, o que geralmente nós aconselhamos e o que a gente procura fazer com os nossos, né? É, um exemplo, sempre que eu vou sair, vamos imaginar uma, uma saída aqui, a gente vai para o shopping. Eu converso antes, eu falo das minhas expectativas para eles, eu, eu digo a eles que eu espero que eles me obedeçam, 
e obedeçam a mãe se eu estiver longe. Eu digo a eles a, man a maneira mais adequada que eles devem se comportar. Eu procuro prever algumas coisas, né? Se deve levar brinquedo, se não deve levar brinquedo, o que, que aquilo ali pode gerar, né? E aí, é aquela coisa. É... Alguns pais reclamam. Ah, meu filho, tudo que, que ele vê, ele quer que eu compre. Mas o pai também precisa perceber se ele não está sendo vítima do consumismo, né? Porque uma família consumista, é, um casal consumista terá filhos consumistas. Né? E a gente vive numa sociedade de consumo. Então, nós precisamos observar esses detalhes e também entender é, e mostrar para as crianças é, até onde vão os limites. Né? E, se, e, e comunicar com clareza. Né? Às vezes, nós queremos que só... É, é, é tipo aquele relato de pessoas... É, mais experientes, né? Ah, antigamente meu pai só de olhar ele resolvia tudo, né? E de fato, né? Tinha isso mesmo naquela época, né? Há 50 anos, mas hoje é diferente. Nós precisamos conversar, ser claros com as nossas expectativas. Aí, uma vez que você conseguiu ser claro com as suas expectativas, uma vez que a, o, os filhos observam que entre o casal também há um bom comportamento né, a respeito é, entre pai e, e, e mãe, a submissão entre os dois, né? E quando eu digo submissão, no seguinte sentido, né? É, a gente não sai comprando coisa inadvertidamente, a gente combina, a gente tem um padrão. E esse padrão ele é fundamental para a criação de filhos. Né? Eles vão olhar para isso, eles vão, eles vão sentir, eles vão, inclusive, sempre tentar desafiar a nossa autoridade, mas nós precisamos ter um padrão que, às vezes, Jô, precisa chegar, inclusive, é, numa disciplina, numa, numa varadinha, né? E... É, com certeza. Abuso físico de forma nenhuma, né? Mas, sim, uma, uma disciplina física que, que alerte, que traga, que coloque um limite, né? Ah, existem pais que não conversam, já saem batendo. Isso é um erro, né? Primeiro, converse, apresente, seja um exemplo. É, do que, se você não respeita as pessoas, seus filhos também não vão respeitar. E nem te respeitar, né? É, uma coisa que a gente sempre tentou estabelecer como padrão, e é muito difícil, viu, Jô? É não gritar, né? Eu não grito com a Michelle, ela não grita comigo. A gente não grita com as crianças. E quando elas querem gritar com a gente, a gente lembra né, com firmeza. Eu lembro, geralmente eu, às vezes eu ouço um deles querendo gritar com a Michelle e, e eu venho e falo assim, não grite com a sua mãe. Tá bom? Tá bom. Aí resolve, na maioria das vezes. Mas a gente sabe que é muito difícil e é preciso exercer perseverança nisso. Mas os pais não podem se acovardar, os pais não podem também é, deixar que a coisa role solta. Porque você vai criar um monstrinho. Se você não impor disciplina, você vai criar um monstrinho solto na sociedade. É claro que, é, é... assim, não é nada é perfeito, né? Os nossos filhos não são perfeitos. Às vezes, se alguém que não conhece a gente pode estar pensando, oh, meu Deus, né? Que obediente. <risos> não. Assim, nós como pais falhamos, às vezes, infelizmente, eu mesmo, num momento de nervosismo, acabo me alterando com eles. Então, assim, e eles também têm vários momentos, né, de, de reina. <risos> então, assim, ser persistente, né, no que a gente ensina, no que a gente fala, no que a gente passa para eles sobre a disciplina e tudo mais. Outro versículo... <risos> Que tem aqui também sobre a disciplina, em Provérbios 22, no, no versículo 15, fala que o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a gente corrigir realmente essa disciplina, essa conversa, é, tudo isso é muito importante, porque... Aqui está falando isso, né? A disciplina vai afastar a criança da, da insensatez, porque ela já é inclinada a isso, né? Então, ela realmente tem essa característica, né? É, é uma criança, tá? Informação, a gente tem que entender isso, ter muita paciência, precisa ter paciência, e, e não esquecer disso, com carinho, com amor corrigir as atitudes erradas, corrigir né, aquilo que ela fizer que não é legal. 
e sempre com amor. Então, a disciplina, a gente acredita muito nisso, né? O último recurso, realmente, é, é alguma coisa ali, uma punição física, né? Não, acho que punição não é o termo certo, né? Mas isso que o Alessandro disse aí. Disciplina física. Disciplina né? física, mas com amor e como último recurso, realmente, né? Para a criança entender mesmo que há limites, porque a criança que vive sem, que cresce sem limites, ela vai ter problemas até futuramente. Eu já li alguma coisa sobre isso, né? Problemas de não aceitar um não e, né? e por aí vai. É, e assim, Ju, um outro detalhe, é... a Michelle colocou muito bem isso. A gente falha como pais, né? E é, é difícil, às vezes, para a gente é, reconhecer o erro. Mas é muito importante você... Eu, eu mesmo já, já, já cometi o erro de, às vezes, ofender assim, né? É, agir, com, com, agir mal com a Michelle e eu chamar todo mundo aqui, né? ela e meus filhos que viram, e eu pedir perdão para eles e dizer, ó, eu errei. É, a gente precisa ser um exemplo nisso também. Não é fácil, mas nós precisamos ser exemplos nisso. De, de, de pessoas que agem com humildade, com quebrantamento. É, né? o, ex, é o exemplo prático. Ó, teve até uma pergunta aqui que foi exatamente isso que tu acabou de colocar aqui. Ó. É, deixa eu mostrar aqui. aqui deixa eu ver. É, Lê, considera importante o pedido de perdão de pais a filhos quando nós pais falhamos? Com certeza. Né? É muito importante... Os nossos filhos precisam ver isso, que a gente é quebrantado também, né? Senão eles não vão copiar o nosso exemplo, né? E nós não somos perfeitos, nós não vamos acertar sempre, né? Então, nós precisamos é, é agir é, com justiça, né? Deus, é, ele é pai e Deus é amor. Uma das características de Deus é que ele é amor, mas Deus também é justo. E um, um cará um, uma, uma característica do caráter de Deus não anula a outra. Então, nós também precisamos. Os filhos observam se a gente está sendo justo ou não. Né? Então, toma muito cuidado com predileção. É... Uma outra coisa, né? Geralmente o pai acha assim, não, meu filho nunca erra. Só o filho dos outros erra. Mas o, os, os, os outros filhos erram, o meu não. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode criar também no caráter dos nossos filhos uma aberração. Nós precisamos aprender, inclusive ensiná-los a pedir perdão para os outros. Né? Eu já tive que fazer isso, é, de pedir para um dos dois, é, procurar um amiguinho e pedir perdão. Falar, ó, eu errei, me perdoa, não é assim que acontece, não é assim que eu, que eu deveria ter agido. Então, é, é um desafio, Jô, é um desafio muito grande. É, criar filhos é um, é um serviço, é um, é um emprego de trabalho, é, é um trabalho, melhor dizendo, de período integral. Criar... Não tem, não tem é, é, expediente é, de horário comercial, é, é período integral. É, é da hora que a gente acorda, a hora que vai dormir, mas é maravilhoso, é um desafio... É do qual tem muito prazer, eu posso falar isso pela Michelle também. E olha que incrível, porque todo o segredo do sucesso para a conquista de qualquer objetivo e sonho, que a gente vem falando muito aqui, a Jo trabalha muito, né, como a Jo falou, em processo de emagrecimento, conquista aí de, de uma definição muscular, enfim. Mas independente de, de qualquer situação, é muito bem como tu colocou aí, ó. É a rotina estabelecida, de repente uma agenda para escrever os horários né, para as crianças, o horáriozinho que ela vai ter que ler os seus trechinhos bíblicos, o horáriozinho da tarefa, o horário da brincadeira, não deixar tudo solto. E essa rotina vai fazer com que ele seja uma pessoa organizada no futuro. Um homem de sucesso, porque vai saber exatamente estabelecer a sua rotina, marcando horários, estabelecendo a sua agenda. Isso faz toda a diferença e está nas nossas mãos ensinar para os nossos filhos desde já. E é. se o filho é adolescente ou se o filho é, é, é maior, cabe a nós também levar esse exemplo. Porque ele já entende, é uma outra situação também, mas que funciona muito bem. A gente começar a trabalhar isso nas nossas vidas, eles vão estar observando, porque atitudes falam mais do que mil palavras, é assim que a gente tem aprendido. Perfeito. Pelas nossas ações, por aquilo que a gente vai fazer. Então, se o filho já cresceu ou se ele não quer saber com as atitudes que estão sendo envolvidas dentro da família, a diferença, a chegada do amor, do respeito, vai modificar. Aos pouquinhos, aquilo vai sendo plantado de novo no coração dele. Gente... 
Eu já passei por isso. Nós estamos vendo o que está acontecendo através dessas transformações. Por isso que a gente está compartilhando com vocês que é possível. Então, use esses exemplos aí, né? A disponibilidade do, Ale, da, do, do Alessandro e da Michelle aqui conosco. Inclusive hoje, viu gente, especial, a gente mudou o horário do nosso programa, que geralmente acontece às 8 da noite, mas o Alessandro só podia partir das 21 horas, né? Então a gente fez essa mudança porque ia valer muito a gente trazer esse casal abençoado, essas pessoas queridas, aí, esses missionários né, que têm feito esse trabalho maravilhoso. Tem uma outra pergunta aqui, Alessandro, bem legal aqui, que eu acredito que pode até ser Resposta para muitos pais aqui, ó. É, quando, o que fazer quando os pais trabalham fora e contam com a ajuda dos avós, que fazem todas as vontades? E por conta disso se perde um pouco a autoridade, eles não obedecem nem os avós, nem, nem aos pais. Como é que a gente pode fazer? É bem comum, né? Eu acho que isso é uma coisa bem presente na vida das famílias. Verdade, Ju. Essa situação, essa é uma situação bastante complexa, né? É, eu acho que ela exige, inclusive, uma série de respostas. Eu, eu, eu começo pensando o seguinte. É, alguém já disse que você, aquilo que você adora te engole. Então, por exemplo, se você adora dinheiro, você nunca vai ter dinheiro o suficiente. Você vai sempre querer mais dinheiro. Se você adora, é, sei lá, estou avaliando dentro da sociedade que a gente vive, né? Se você adora mulheres, você nunca vai estar suficiente com a sua. Você vai estar sempre atrás de outra. Então, aquilo que você adora vai te consumir. Só existe uma coisa que você pode adorar que não vai te consumir, que é Cristo. E Jesus disse o seguinte, aquele que beber dessa água nunca mais vai ter sede. E aquele que comer desse pão nunca mais vai ter fome. Eu sou o pão da vida, Jesus disse. Então, é... Uma coisa que a gente precisa trabalhar são as nossas afeições. Nós precisamos avaliar como casais, marido e mulher, quais são as nossas afeições. Por que, que a gente está trabalhando tanto? É, por que, que a gente está correndo atrás de, de uma vida melhor? E, e será que a gente não consegue equacionar melhor as coisas é, para que os nossos filhos possam desfrutar da nossa presença? É, vale muito mais uma vida simples, é, com o Senhor, que, que satisfaz, e os filhos entendendo isso e crescendo nisso, do que uma vida corrida, onde você é, cultua é, a prática de, uma, uma prática só para te levar é, a uma vida melhor. É, ah, eu estou eu tô, eu tô em busca da vida boa, eu preciso buscar a vida boa. Né? Então, eu, eu, eu falo isso porque a gente vive uma sociedade é, muito individualista e muito consumista, é, os pais estão tentando Depois que tiveram os filhos é, é, ah, Agora eu vou realizar meu sonho De fazer tal coisa Mas a gente precisa avaliar nossas afeições O que, que a gente ama mais? Eu, eu comecei falando que a, a criação de filhos Deve ser a prioridade número um de um casal Então é, é muito perigoso Quando um pai e uma mãe deixam para os avós Porque os avós não têm a mesma firmeza Geralmente os avós não têm Inclusive Eles não têm nem a mesma responsabilidade é, Que os pais têm de educar. Então, é importante reavaliar. Às vezes, é melhor você ter menos no sentido de aquisição financeira do que você é, perder seus filhos. É óbvio que eu considero que tem gente que está passando por situação financeira muito difícil. Aí, o que tem que fazer? Senta com marido e mulher e faz um plano. Traça um planejamento. Olha, vamos, vamos reduzir custo e vamos é, tentar ganhar mais dinheiro aqui ou ali, ou eu vou trabalhar um pouco mais para você ter condições de estar mais junto com as crianças. E, e fazendo um planejamento que tem começo, meio e fim, sabe onde quer chegar. Não, daqui a um ano é, as crianças não estão mais com, com o vovô e com a vovó. Elas estão com a gente em casa, ou estão numa escola, ou fazendo uma série de atividades. Mas é, terceirizar essa responsabilidade para os avós é um perigo é, terrível. Porque isso vai determinar demais a formação do caráter do, do, dos filhos e isso pode deformar o caráter deles. Então, é, é uma coisa a se pensar. Solução tem. tem que, o, 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 se os pais pretendem... É, o, vou dar um outro exemplo, Jô. Está é, na moda é, investimento. 
para uma galera que quer investir, quer aprender a investir na Bolsa. Aí faz curso para investir na Bolsa. Ah, não, agora eu quero aprender a fazer tal coisa. Eu vou fazer um curso de... Eu quero aprender a desenvolver site. Vou fazer um curso de WordPress. É, então, se você tem interesse em algo, você vai correr atrás de estudar e aprender. E a gente não faz isso com os filhos. A gente não faz isso em relação a casamento e filhos. Nós precisamos ler sobre isso, é, conversar sobre isso, planejar isso. Porque é a coisa mais importante da nossa vida. Nós precisamos planejar tudo isso. A gente tem que ter uma vida financeira equilibrada porque a nossa família depende disso. Né? E, e nós vamos ter condições de servir ao Senhor melhor se a gente tiver é, uma equação melhor em relação a todas as áreas da nossa vida. Eu preciso cuidar da minha saúde porque os meus filhos são de mim. Então, assim, se eu, tô, se eu for negligente com a minha saúde, né, Ju? Eu, eu também vou transmitir para os meus filhos que saúde não é importante. E é. Né? E, 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 e é importante para que eu continue cuidando deles. Né? Então, eu, eu acho que é isso. É uma resposta difícil. É um caso muito. Eu acho que tem, cada caso é um caso, precisa avaliar. Mas, de maneira geral, eu quis tocar num ponto é, é, nevrótico, né? Que é reordenar as afeições, avaliar se é isso mesmo. Talvez a pessoa que perguntou não quis dizer exatamente assim: que vai delegar o cuidado dos filhos para os avós. Às vezes é só aquela questão de um, um período que a pessoa está trabalhando e tal, né? Então, eu acho que também vale tentar sentar com os pais, né, os avós da, da, dos filhos, e conversar e falar, olha, a gente tem tentado seguir essa linha aqui na educação deles, tal. Então, vamos entrar num consenso, nos ajude nisso, sabe? Eu acho que os avós também querem o bem dos, dos netos, Sim. né? Mas, assim, é complicado porque nem sempre os avós é, seguem exatamente aquilo que os pais querem, né? Mas vale a pena colocar e, assim, pode chegar num acordo ali, né? Eu acho que tudo é questão de diálogo também, pode ajudar. Muito legal, essa observação é muito boa. E até um, um resumo disso tudo, quanto mais a presença dos pais na vida dos filhos, né? e que todos os outros da família possam agregar nesse sentido, né? Pela determinação dos pais, daquilo que eles chegaram como um acordo, da onde os filhos querem chegar, isso faz toda a diferença. Então é isso aí, é, 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 passa muito rápido, tá acabando a lição. <risos> pois é. Gente, vamos fazer o seguinte, para a gente fazer a nossa conclusão final aí, que a gente tem uns quatro minutinhos só, nós vamos sortear esse livro maravilhoso aqui para vocês, tá? E a gente gostaria de, de você, que vocês escrevessem aí. Então, vai ser bem fácil, primeiro, que escrever a mãe, de preferência, né? Uma mãe que está aqui conosco, que escrever. Eu quero, vai ganhar o um livro dos nossos pastores queridos, né? Que é Mães de Joelho, Filhos de Pé, O Poder da Oração. A gente trabalha isso nas nossas vidas. Vamos lá, já tem um primeiro eu quero lá que apareceu aqui. É a Tati, a Tatiane, ela é aluna aí do nosso projeto, desafio, né? Que legal, Tati, que tu tá aí. A Tati também é uma mãe, né? E aí a gente vai ter a honra de te entregar, viu, Tati? Parabéns. Enfim, gente. Parabéns, Tati. Parabéns. Ó, alegria demais. Alessandro, deixa eu só fazer uma observação rapidinho aqui, que eu tenho um sorteio também para fazer com as nossas turmas das Guerreiras Fitness, que eu prometi para elas que hoje nós iríamos sortear uma, uma camiseta aqui do desafio, então eu vou pegar aqui para quem está aqui com a gente, vamos ver quem ganhou então, gente, tem uma caixinha aqui, ó vamos lá, <risos> vamos lá, Flaviane, a Flaviane é participante também do nosso projeto e ela foi a vencedora Dessa camiseta das guerreiras. Beijo no coração, querida. Que legal. Gente, quero agradecer a presença desse casal maravilhoso. Em nome da TV Nosso Povo, de novo, muito obrigada. Quero agradecer de coração. É, a gente, dentro desse, desse nosso trabalho, pelo menos uma vez ao mês, eu quero trazer alguém aqui que possa fazer uma conversa nesse sentido, sobre esse elemento espiritual, como isso pode fazer a diferença. Lembrando desse tripé tão importante do desenvolvimento físico, intelectual e espiritual na vida das crianças, dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos amigos, gente, das pessoas que nos têm como referência, que nos observam. 
que a gente possa plantar o melhor, que a gente possa fazer a diferença. Os filhos, por incrível que pareça, eles se lembrarão de cada detalhe, de como foi a vida dos pais, de como foi as atitudes da mãe. Então, lembrem desse papel tão importante que vocês têm. E eu deixo aqui como gratidão, da, através da nossa TV Nosso Povo, o carinho que a gente tem pela vida de vocês dois, que vocês dois continuem sendo usados, abençoados por Deus nessa trajetória. E eu quero dizer em, toda, em nome de toda a nossa comunidade cristã que é uma alegria e honra ter vocês como pastores também na nossa caminhada e que vocês fazem a diferença na minha vida. Eu sou muito grata pela vida de vocês dois. Viu, gente? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Jo, foi um prazer, realmente passou rápido, foi muito bom, obrigada mesmo pelo convite. Jo, obrigado, é, obrigado por fazer parte da nossa vida e nos permitir fazer parte da sua, para nós foi um privilégio estar aqui falando desse tema que é muito gostoso, pena que passou tão rápido, né? Eu também quero deixar um convite, Jo, para quem quiser explorar mais sobre a fé cristã, quem tem dúvidas, quem quer conhecer mais sobre a fé cristã, é, manda uma mensagem por inbox para mim, para a Michelle ou para ti, né? É, porque nós estamos fazendo o Alfa e o Alfa é um espaço para explorar e conhecer mais a fé cristã. Então, deixo o convite aí para todo mundo. Com certeza, gente. Pode entrar em contato conosco. O Alessandro Reis também, a gente vai estar sempre compartilhando ali através das redes sociais. Pode entrar em contato com eles. São pessoas maravilhosas, né? E é muito bom, gente, a gente poder caminhar com pessoas assim que agregam valores nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. A gente inspira. E através de um, de um círculo de amizades assim, a gente começa a mudar conceitos e atitudes na nossa vida. Porque se a gente anda com pessoas que, que, né, que maltratam às vezes as esposas, ou o esposo, ou os filhos, automaticamente a gente vai começar a gerar esse hábito. E quando a gente começa a frequentar uma roda de amigos, que a gente vê o marido tratar bem a esposa, a esposa tratar bem o marido, ver realmente a educação funcionar, ver mudança na vida da família, é o que a gente quer para a nossa vida. A gente começa a perceber isso. Os nossos olhos enxergarem, as nossas atitudes são transformadas. E foi por isso a minha decisão de caminhar junto com essa comunidade linda que a qual eu faço parte que é a comunidade cristã de Imbituba, nossos pastores queridos, a Marildo, Patrícia, o Fabinho, a Gil, a Carol, o Fernando, né? Tem sido referenciais maravilhosos aí na vida de todos nós. E eu sou muito grata de Deus ter me aberto essa possibilidade e aqui já ter feito a diferença na minha vida. Gratidão demais, viu, gente? Muito obrigada. E obrigada a você que veio assistir e deixar a nossa live aí com essa... Energia maravilhosa. Muito, muito obrigada, gente. Nos vemos no próximo Fitness Transforma. Beijo no coração de todos. Valeu, Ale. Valeu, Michele. Abração, obrigada, Ju. Deus abençoe, gente. Um abraço. Olá, boa tarde, meninas. Meu nome é Arlete. Hoje vamos para mais uma receitinha das Guerreiras Fitness. Hoje iremos fazer um bolinho de aipim com frango. Super fácil. Isso aí é uma receitinha proteica, gente, ó, frango com aipim. Vamos lá para os ingredientes? Ó, aqui eu tenho o franguinho já cozido e eu refoguei ele só com cebolinha verde e orégano, bem sequinho. Aqui eu tenho o aipimzinho já cozido e só cozinhei e amassei só. E um queijinho ralado, certo? Como é que vai ser feita essa receitinha? Nós vamos fazer assim, nós vamos colocar o aipim aqui, ó. Vamos colocar o empinzinho em todos os potezinhos, certo? Meninas, agora eu coloquei o empinho, agora vamos colocar o franguinho, vamos lá? Vamos fazer assim, ó, vamos colocar o franguinho em cima, ó. Gente, essa receita é muito fácil e fica uma delícia. Bem recheadinho, ó. Agora aqui nós vamos colocar o queijinho. Ó, dá uma pitadinha assim por cima. Não é muito, tá? É só pra dar um toque. Ó, agora, ele vai 20 minutos no forno, tá? Por é, 180 graus. 20 minutinhos. Depois eu mostro o resultado pra vocês. 
Nosso bolinho já ficou no forno, 180 graus, por 20 minutos. Vamos ver o resultado? Olha só. Como ele sai fácil daqui. Gente, olha só. Fica uma delícia. Fica muito bom, olha só. Então, isso aqui é um bolinho com aipim e frango. Simples, gostoso e uma proteína ótima, certo?